नमस्कार भाई बहनी भर्चुअल क्लास में यहाँ सब स्वागत है आज भी हम विज्ञान कक्षा नौ को विज्ञान विषय को कई गैस पाठ लिस्थित भैस भाई बहनी पाठ सुरू कर अगड़ी गैस को महत्व हम जीवन में कस्त एक बुझ हाई त गैस ने हम जीवन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव पारी राखे हमी गैस में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में भर पड़ रखा हो जैसे कि प्रत्यक्ष रूप में हमी वायुमंडल को अक्सिजन गैस प्रयोग कर बाची रखा छो अक्सिजन गैस लाची रखा छोड़ अप्रत्यक्ष रूप में हम विभिन्न खाना में पेय पदार्थ में रंधन में गैस को प्रयोग तीमात्र नएर मानव शरीर में मानव शरीर का विभिन्न अवयवर मुख्य गरी चार प्रकार को तत्वर बा बने नाइट्रोजन हाइड्रोजन अक्सिजन रबन नाइट्रोजन हाइड्रोजन रक्सिजन रबन हेन भाई बहनी ये मध्य तीनवटा तो के हो तो गैस नहीं हो रबन है ये मध्य तीनवटा तो गैस नहीं होने मानव शरीर को महत्वपूर्ण भाग अथवा अधिकांश भाग गैस बात बने को रहे ये गैस हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजन वायुमंडल में पाइन तर आवश्यक पड़े खंड में औद्योगिक रूप में हमी उत्पादन भी कर सकता आज को कक्षा में हमी वायुमंडल में के के गैस पाइन छोटो हेरे ते पच्चीस हाइड्रोजन गैस को बारे में डिटेल में हम पढ़ना जो हाई तो भाई बहनी ल सुरू में एकचोटी हम वायुमंडल में के कस्ता गैस आयतन को पर्सेंटेज को हिसाब में कति कति मात्रा में छो एकचोटी हर तलाइड में जैसे कि वायुमंडल में पाइने गैस मैं यहाँ आयतन प्रतिशत में आयतन को हिसाब से प्रतिशत में राखे नाइट्रोजन गैस सेवेन्टी एट पॉइंट जीरो एट पर्सेंटेज अक्सिजन गैस ट्वेंटी पॉइंट नाइन पर्सेंट में छर्गन जेरो पॉइंट नाइन थ्री पर्सेंट छाबन डाइक्साइड जेरो पॉइंट जीरो थ्री सिक्स पर्सेंट हाइड्रोजन जेरो पॉइंट जीरो 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 फाइव चार वा जीरो फाइव पर्सेंटेज ओजोन जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर है पांच वा जीरो फोर पर्सेंटेज रो विभिन्न गैस जैसे नियोन हिलियम मिथेन डाइनाइट्रोजन अक्साइड जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री नाइन फोर फाइव पर्सेंटेज में छे वायुमंडल में धेरे मात्रा में कुन गैस पाइने रहे तो भाई बहन नाइट्रोजन गैस पाइने रहे ये मध्य हमी चाहे आज को कक्षा के मत सीमित हो भादा खेल हाइड्रोजन गैस में सीमित हो हाइड्रोजन गैस भाई बहन हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांडक सब भाग हलू को गैस हो रही ब्रह्मांड में सब भाग धेरे मात्रा में पाइने गैस भी हाइड्रोजन नहीं हो कसरी धेरे मात्रा में पाइन त भादा खेल ब्रह्मांड में भैया तारा सूर्य हई जी इन सब में के होता तो धेरे मात्रा में हाइड्रोजन हो हाइड्रोजन को न्यूक्लियर फ्यू फ्यूजन प्रक्रिया बात के होता तारा में सूर्य में प्रकाश दी राखे हमें पढ़ी सकता छो तेलिए हाइड्रोजन गैस को कस्तो गैस रहे तो भादा सब भाग हलू को तर सब भाग धेरे पाइने गैस होने हमें बुझ् सकते कर अगि भर्खर हमें हे वायुमंडल में हाइड्रोजन गैस को रूप में चाहे जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव पर्सेंटेज धेरे हाइड्रोजन चाहिए रिएक्टिव इलिमेंट भाग एकदम क्रियाशील भाग कारण योगिक को रूप में धेरे मात्रा में पाइन यो हई कस्तो कस्तो योगिक को रूप में पाइन त भादा खेल अम्ल को रूप में पाइन हाइड्रोकार्बन को रूप में पाइन कार्बोहाइड्रेट को रूप में पाइन यी पदार्थर में चाहे हाइड्रोजन को सर्टेन पर्सेंटेज होसरी धेरे मात्रा में योगिक को रूप में पाइन क्योंकि हाइड्रोजन एट क्रियाशील तत्व हो रेरो पॉइंट जीरो 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 फाइव पर्सेंट चाहे वायुमंडल में हाइड्रोजन गैसक रूप में पाइद अब एकचोटी हमें हाइड्रोजन गैस को डिस्कवरी कसरी भाई इतिहास को बारे में अलग हे तब भाग पैला हाइड्रोजन गैस को डिस्कवरी करने मं को भादा खेल रोबोट बॉइल 
है साथ में रोबोट बॉयल वैज्ञानिक वहाँ को फोटो वहाँ ने हाइड्रोजन गैस बना बना कि अर्क प्रयोग करते अम्ल र धातु बीच को रासायनिक प्रतिक्रिया करो बेला में चाह बबल्स निस्को कहीं गैस को बबल्स निस्को एटा गैस मत ठा भो बेलासम यह गैस हाइड्रोजन नहीं होने पता लगे वहाँ ने अभी के फर्डर इसको विषय में स्टडी कर पाने भाई तीन सो गैस तेरी अम्ल और धातु को रासायनिक प्रतिक्रिया निस्क्र गैस चाहे के होद तो भादा खेल तेज को अगड़ी बलि को सलाई को काटी लग्दा खेल पप आवाज निले बल्दो भाई कुछ भी वहाँ के पता लग्न भो सो गैस अम्ल और धातु को रासायनिक प्रतिक्रिया बने को गैस में आपू पप आवाज निले बल बलिओ तर इस बल् कि बाल्दन तो अरुण चीज हेखे उसे अरुला बल् मनत भेन ये समय को काम चाहे रोबोट बॉयले भे अर्क हेनरी कैवेन्डिश भैज्ञानिक ने सन् एटीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री में अठारह सौ तेईस में यह बल्ले गैस भग कारण इस प्रज्वलन गैस भन वहाँ इसको नामकरण हाइड्रोजन गैस को नामकरण के प्रज्वलन गैस नामकरण करेनरी कैबेन्डिश ने ते पी स्टडी करते जाना खेल हाइड्रोजन रक्सिजन मिले पानी बन बन भाई पता लगे रानी बन एंटोनी लाइबजी ने कि भन्न भाई तो भादा खेल पानी बनाने गैस भग हाइड्रोजन भनमर सजेसन दूनभ हाइड्रोजन कें भादा खेल ग्रीक भाषा में हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को पानी हाइड्रो मतलब पानी है पानी बनाने गैस भुझियो तेरी ग्रीक भाषा में एंटोन ला एंटोनी लाइबजी ने कि भन्न भाई तो भादा खेल सो प्रज्वलन गैस लाई जो अम्ल और धातु को रासायनिक प्रतिक्रिया सुरू में बना थी तो गैस हाइड्रोजन नामकरण भे बल्ल अब हम के हाइड्रोजन गैस पड़ रहा तो भाई भाई बहनी हाइड्रोजन गैस डिस्कवरी कसरी भो देखि लिखा नामकरण कसरी भो सम को इतिहास अब भाई बहनी हमी हाइड्रोजन गैस को परिचय तीर लग हाई ताइड्रोजन गैस लाई संकेत एच संकेत ने जनाइ इसको संकेत एच हो इसको अनुसूत्र एच टू हो एच मत बस्ते ना यो नेसेंट हाइड्रोजन भाज इसको बारे में डिटेल में हम पढ़् ये कक्षा में ते पच्चीस आर यो एकदम क्रियाशील भग भर चाहे दुईवटा हाइड्रोजन को एटम मिले परमाणु मिले एवं एच टू अणुबंध दुईवटा परमाणु मिले बने को भर इस डाएटम भाषा डाएटमिक मलिक्यूल्स भी भाई हाइड्रोजन को अनुसूत्र के हो तो एच टू हो इसको पारमाणमिक संख्या वन हो रारमिक भार वन हो इलेक्ट्रोनिक विन्यास कर हमी अब सेल को आधार में भादा खेल सब सेल को आधार में इलेक्ट्रोनिक विन्यास ध्यान दिशा गई कक्षा में हमने इलेक्ट्रो सब सेल को आधार में इलेक्ट्रोनिक विन्यास सिकी सकता छो हाइड्रोजन को सब सेल को आधार में इलेक्ट्रोनिक विन्यास के हो तो वन एस वन फर्स्ट सेल को एस सब सेल में एटा इलेक्ट्रोन छे बुझाऊ हाई त अब आए भाई बहनी हमी हाइड्रोजन गैस बनाने विधि तीर लग हाइड्रोजन गैस बनाने विधि में चाहे के हो तो भादा खेल यहाँ पानी अम्ल र्यार हाइड्रोजन बा गैस बना सकने रहता है कसरी कें इनर दिन बना तो भादा खेल पानी में हाइड्रोजन छ अम्ल में हाइड्रोजन छार हाइड्रोजन छुन पदार्थ में हाइड्रोजन छ ते पदार्थ बा हम हाइड्रोजन गैस बना एक्चुअली हम पानी बा हाइड्रोजन गैस कसरी बना सकता अम्ल बा कसरी कर सकता रार बा कसरी कर सकता भारत रासायनिक प्रतिक्रिया को मध्यम बा बोर्ड में हेर हाई तब भाई पैला पानी बा हाइड्रोजन गैस कसरी बनाने त पानी बा हाइड्रोजन गैस दुई कि बना सकता एटा चाह इलेक्ट्रोलाइसि विधि बा इलेक्ट्रो लाइसिस इलेक्ट्रोलाइसि विधि जिस अंतर्गत हमें पानी लाई ना पानी में हमें के इलेक्ट्रिशिटी पास कर हाइड्रोजन रक्सिजन गैस में पानी लाई डिवाइड कर बैलेंस कर इसी होसरी हमें पानी लक्ट्रोलाइसि कर हाइड्रोजन गैस बना सकता अर्क पानी रातु को रासायनिक प्रतिक्रिया बा धातु को रासायनिक प्रतिक्रिया बा हमी बना सकता 
बाटो हाई से पानी धातु भाईबहन ने जुनसुक लिन्न भेपी हो जैसे कि पोटासिम एवं धातु हो पानीसंग रासायनिक प्रतिक्रिया कर उसे के दिशा तो भादा खेल के हो एच प्लस हाइड्रोजन गैस दिख बैलेंस कर पर्दा यहाँ हम तू राख यहाँ तू राख रहा तू राख तस्ते कर सोडियम ने भी पानीसंग रासायनिक प्रतिक्रिया कर रे दिशा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस दिशा इस हम बैलेंस करूँ इसी है तस्ते कर धातु यहां हो जो चाहे पानीसंग रासायनिक प्रतिक्रिया करते तर पानी को भावसंग रासायनिक प्रतिक्रिया कर अथवा हाई टेम्परेचर में रिएक्शन कर जैसे कि मैग्नेशिम मैग्नेशिम ने पानी को बाफ इस हम बाफ वेख बाफसंग रासायनिक प्रतिक्रिया कर रे दिशा तो अवस्था में भादा खेल अक्साइड हाई इसी चाहे स्टीमसंग रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकता कसले को मतलब पानी में भग हाइड्रोजन चाहे हमें इसी हाइड्रोजन गैस को रूप में निकालन सकस पानी बा हाइड्रोजन गैस हमी इसी बना सकता अर्क हम हाइड्रोजन गैस के बाद बना सकता तो भादा खेल अम्ल बा बना सकस है भाई बहन मैं हाइड्रोजन गैस को डिस्कवरी नहीं कसरी भे तो भादा खेल अम्ल और धातु को रासायनिक प्रतिक्रिया हाई तेल अम्ल बा दुई नंबर में हम अम्ल बा हमी कसरी बनाने तो भादा खेल सीम्पल मैग्नेशियम प्लस सल्फ्युरिक एसिड हाई प्लस इस मैग्नेशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस दिशा है सींगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो हाई एवं लवन राइड्रोजन गैस दिशा कर जिंक प्लस एचसिएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस दिशा इसी हमें अम्ल में भग हाइड्रोजन लाई धातु ने विस्थापन कराएर भी हाइड्रोजन गैस निकालन सकद है तस्ते कर अब अर्क हम बना सकता रे हमें हमें छहर बा बना सकस रे हाई जैसे कि छहर बा हमें छहर बा हाइड्रोजन गैस कसरी बना सकता तो भादा खेल जैसे जिंक धातुसंग धातु को रासायनिक धातु रार को रासायनिक प्रतिक्रिया करा एनएओएच है संग रासायनिक प्रतिक्रिया कर दिशा तो एनए टू जेट एन ओ टू ये के हो इसको नाम सोडियम जिंकेट सोडियम जिंकेट भाई जिंकेट सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस दिशा इस बैलेंस करना हमें यहाँ टू राख दिए गै बैलेंस भो है तस्ते कर एलुमिनियम धातु भी छसंग रासायनिक प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस दिशा सोडियम एलुमिनेट बना एल टू ओ एल ओ थ्री प्लस एच टू है इसको नाम के होता सोडियम एलुमिनेट सोडियम एलुमिनेट ला इस हम बैलेंस करना यहाँ अड नंबर छे भर हम इस पैला इवन बनाऊ टू सिक्स थ्री गए पे ये बैलेंस हो इसी भाई बहनी हमें अम्ल छार रानी को प्रयोग कर हाइड्रोजन गैस बना सकता यो तो भाई हम भाई बहनी इसमें एल टू ओ थ्री हाई त ओके भाई बहन यो तो हम भो हाइड इन जेनरल हाइड्रोजन गैस हमें कसरी बना सकता भाई कुछ अब हमें हाइड्रोजन गैस प्योर फॉर्म में बना पर्यटन हमी प्रयोगशाला में बना प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस बना को लगी हमें के सिद्धांत प्रयोग कर भादा खेल के सिद्धांत में आधारित भर प्रयोग कर बना भादा खेल प्रयोगशाला में अशुद्ध जस्ता रिक्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिक्का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बीच में रासायनिक प्रतिक्रिया कर हम के हाइड्रोजन गैस बना अशुद्ध जस्ता इम्प्योर जिंक रिक्का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बीज को रासायनिक प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बना प्रतिक्रिया में अगर हमें हेरे जस्ते कि इस प्रतिक्रिया में जस्ता ने जिंक ने अम्ल को हाइड्रोजन लिस्थापन करद रोजन गैस निस्किन यो हम प्रयोगशाला में इसी बना के रिएक्शन हो भादा खेल जिंक जस्ता रोक्लोरिक एसिड को रासायनिक प्रतिक्रिया भर जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस दिशा 
इस को लागि हामी ले चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि प्रयोगशालामा यस्तो किसिमको ओके भाइ बहिनीहरु हामीलाई प्रयोगशालामा हाइड्रोजन ग्यास बनाउनको लागि ओल्ड बोटल चाहिन्छ हाम्रो चाइने सामग्रीहरुमा ओल्ड बोटल अनि त्यसपछि आएर थिसल फनेल अनि फिक्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड रसायनहरु जस्ताका टुक्राहरु डेलिभरी ट्युब हाइड्रोजन सरी ग्यास जार बी हाई सेल्फ यो बी हाई सेल्फ हो र पानीको भाडो चाहिन्छ अनि यस्तो प्रकारले चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि अरेन्जमेन्ट गर्छौं यी सामग्रीहरुलाई चित्रमा देखाए जस्तै गरेर मिलाएर राख्छौं र थिसल फनेल बाद बिस्तारै हाइड्रोक्लोरिक राख्दाखेरि ओल्ड बोटलमा भएको जिंकका टुक्राहरु चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया भएर जुन बन्छ हाइड्रोजन ग्यास त्यो हाइड्रोजन ग्यास डेलिभरी ट्युब हुँदै ग्यास जारमा पानीको विस्थापन विधिबाट जम्मा हुन थाल्छ हामी यसलाई ग्यास जारलाई पानी तम्मा भरेर राख्छौं तर हाइड्रोजन ग्यास बन्ने क्रममा चाहिँ पानी विस्थापित हुँदै गर्दा हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ जम्मा हुन थाल्दछ भाइ बहिनीहरु एकचोटी विधिलाई चाहिँ हामी 1 बाइ 1 स्टेप बाइ स्टेप हेरौं है त सबै बन्दा पहिला हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि जस्ताका टुक्राहरुलाई उल्ट बोटलमा राख्छौं है उल्ट बोटलमा दुईवटा मुख भएको बोटललाई उल्ट बोटल भनिन्छ र त्यो बोटलमा चाहिँ हामी जस्ताका टुक्राहरु राखिसकेपछि हामीले भक्खरै हेरेको चित्रमा जस्तै बाकी उपकरणलाई पनि जडान गर्छौं र थिसल फनेल द्वारा हामीले विस्तारै के गर्छौं त फिक्का हाइड्रोक्लोरिक एसिडलाई थोरै थोरै गरेर खन्याउँदै जान्छौं यस्तो खन्याउने क्रममा चाहिँ हामीले के याद गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यसमा थिसल फनेलको नली चाहिँ त्यो एसिडमा डुबेको हुनुपर्छ है त्यस्तै गरेर विस्तारै अब के गर्छौं त अम्ल र जस्ताको बीचमा रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ है र हाइड्रोजन ग्यास बन्न थाल्छ यसरी बनेको हाइड्रोजन ग्यास डेलिभरी ट्युब हुँदै पानीलाई विस्थापित गर्दै ग्यास जारमा जम्मा हुन्छ भाइ बहिनीहरु ल यति हामीले विधि थाहा पाइसक्यो हामीले हाइड्रोजन ग्यास बनाउनको लागि प्रयोगशालामा बनाउनको लागि आवश्यक सामग्री आवश्यक रसायन थाहा पाइसक्यो भने विधि पनि थाहा पाइसक्यो अवस्थामा हामी एकचोटी प्रयोगशालामा जाऊ र हाइड्रोजन ग्यास बनाएर हेरौ है त ल भाइ बहिनीहरु हामी प्रयोगशालामा आइसकेका छौ अब हामी हाइड्रोजन ग्यास को प्रयोगशालामा बनाउने विधि अनुसार चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास बनाउने छौ है त भाइ बहिनीहरु हाइड्रोजन ग्यास प्रयोगशालामा बनाउनको लागि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरुमा थिसल फनेल यो हाम्रो थिसल फनेल हो दुईवटा मुख भएको बोटल जस्तै उल्ट बोटल भनिन्छ उल्ट बोटल चाहिन्छ हामीलाई र डेलिभरी ट्युब चाहिन्छ अनि हाम्रो यस्तो खालको एउटा एपोटस हुन्छ जसलाई हामी बी हाइफ सेल्फ भन्छौ बी हाइफ सेल्फ चाहिन्छ पानीको भाडो वाटर ट्रफ चाहिन्छ ग्यास जार चाहिन्छ इनहरु चाहिँ हाम्रो चाहिने सामग्रीहरु भयो त्यसै गरेर चाहिने रसायनहरुमा चाहिँ हामीलाई जिंकका जस्ताका टुक्राहरु चाहिन्छ र फिक्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिन्छ भाइ बहिनीहरु हामीले चाहिने सामग्रीहरुलाई राम्रोसँग धोएर हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा भएको चित्रमा जस्तै गरेर चाहिँ जडान गरिसकेका छौ हाम्रो ओल्ड बोटल भित्र हामीले जस्ताका टुक्राहरुलाई पनि राखिसकेका छौ अब हामी थिसल फनेलबाट थोरै थोरै गरेर हाइड्रोक्लोरिक एसिड राख्छौ र जिंक र जस्ताका टुक्राहरु र हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीच रासायनिक प्रतिक्रिया भएर के बन्छ त भाइ बहिनीहरु जिंक क्लोराइड र हाइड्रोजन ग्यास बन्छ हो हाइड्रोजन ग्यास जुन बनेको छ त्यो हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ डेलिभरी ट्युब हुँदै ग्यास जार मार्फत चाहिँ ग्यास जार सरी डेलिभरी ट्युब हुँदै ग्यास जारमा जम्मा हुन्छ भाइ बहिनीहरु यसरी हामीले हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ पानीको विस्थापन विधिबाट जम्मा गर्छौ पानीको विस्थापन विधि भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले ग्यास जारमा तम्म भरेर माथि सम्मै हामीले पानी भरिराखेका छौ र ग्लास प्लेटले छोपेको छौ यसलाई घोप्ट्याएर हामीले बी हाइव सेल्फ को माथि राख्दै छौ है त अब हामीले यो ग्लास को जुन स्ल्याब छ त्यो स्ल्याबलाई चाहिँ बिस्तारै पानी मुनि लगेर त्यसलाई निकाल्ने कोसिस गर्ने है त यसरी ग्यास जारलाई तम्म पानीले भरिसकेपछि हामीले अब के गर्छौ त यसलाई घोप्ट्याउँछौ घोप्ट्याएर हामीले यसरी पानी मुनि लगेर यो ग्लास को स्ल्याबलाई स्वात्त निकालेर बी हाइफ सेल्फ मा चाहिँ हामीले के गर्छौ त ग्यास जारलाई यसरी घोप्ट्याएर राख्छौ अब हामीले यहाँ चाहिँ हाम्रो एपोटस सेटअप भयो अब हामीले यहाँबाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड खन्याएपछि जिंक र हाइड्रो जिंक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड बीच रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ थोरै थोरै गरेर हामीले हाइड्रोक्लोरिक एसिड राखौ है त
हमें कक्षा में पढ़ी सकता छो कि हम थीसल फनेल को नली हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डुबे होना डिवरी ट्यूब को नली के होना तुब्न होना क्या खेल यदि थीसल फनेल को नली हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नडुब्ने हो बने को हाइड्रोजन थीसल फनेल बा उड़े जर यदि डिवरी ट्यूब को नली चाह फ एसिड में डुब्य बने को हाइड्रोजन चाहे डिवरी ट्यूब बा गैस सार जमा होना पाऊं भाई बहन अब हमी यो जिंक रोक्लोरिक एसिड बीज को रासायनिक प्रतिक्रिया एकचोटी नजिक बा हेरू हाई तैं जिंक रोक्लोरिक एसिड में चाह हमें नजिक बा हूं तैंर साना सा बबल्स आईराखे हम देखना सकता तो बबल्स के हो तो भादा खेल हाइड्रोजन गैस हो अब हाइड्रोजन गैस इसी जो बने बिस्तार डिवरी ट्यूब हो गैस सार जमा हो रैस सार गैस जमा होते पानी चाहिए तो तल तल सर्द जान अथवा पानी लाई विस्थापन करते के गैस सार हाइड्रोजन गैस जमा होना थाल् मथि जमा होना थाल् हमी एक यहाँ रिएक्शन होना दि हाई त भाई बहन यहाँ गैस सार हमी बबल्स देखी रहें को मतलब के हो तो हमें ओल्ड बोटल में बनाए हाइड्रोजन चाह ग सार जमा हो भाई बहन गैस जार में बबल्स आयो देखी राख्व ओल्ड बोटल में भग जिंक राइड्रोक्लोरिक एसिड बीज को रासायनिक प्रतिक्रिया बने को हाइड्रोजन गैस हम गैस सार जमा हो हमी तम्म भरे गैस सार को पानी को सतह तल तल झर्द मत खाली भक्त स्पेस में चाह के हाइड्रोजन गैस जमा होने कुछ बुझ् सकता इसी नई हमें समय दूं ये सब पानी लिस्थापन करें गैस सार भरी हमी चाहे हाइड्रोजन गैस कलेक्शन कर सकता ल भाई बहनी ल भाई बहनी गैस सार को सब पानी लिस्थापन कर हाइड्रोजन गैस गैस भरी सकते हम गैस सार भरी हाइड्रोजन गैस कक्षा में हमी पढ़ी सकता छो कि हाइड्रोजन गैस सब भाग हलुको गैस हो तेलिए मथि तीर बस गैस सार हमी उल्टो पारे नई कलेक्शन पानी बात नि पर्च ए ठाड़ो पारो के हाइड्रोजन गैस सब उड़े जान हमी कलेक्शन हाइड्रोजन गैस तो जहाँ उड़ेन तेलिए हाइड्रोजन गैस लल्टो पारे ना हमी बिस्तार गैस सार नि भाई बहन भाई बहन इसको गैस सार को मथिपटि संपूर्ण भाग चाहे हाइड्रोजन ने कवर कर सकता अब यह बने को हाइड्रोजन चाहे हाइड्रोजन गैस नहीं हो कि परीक्षण करना को लगी हमें के बलि सलाई को काटी लाइ गैस सार नजिक लिया रैस सार नजिक लिया कस्ट आवाज नि पर्च भाई आवाज नि पर्च हाई हेन आ हम गैस सार भरी हाइड्रोजन गैस बनी सको भाई यहाँ में तो प्रूफ हो हस्त भाई बहनी हमी प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस कसरी बनाइ भाई सिक्य हस्त भाई बहनी भाई बहनी प्रयोगशाला में भर्खर हाइड्रोजन गैस कसरी बनायो बनाए वे हेन भो हाई अब हाइड्रोजन गैस गैस सार में बने हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन नहीं होने हमें कसरी परीक्षण गये त प्रयोगशाला में भादा खेल के गये हमें गैस सार बने गैस बने गैस हाइड्रोजन नहीं होने हेन को लाई हमें बिस्तार गै हाइड्रोजन गैस ने भरे गैस सारी बिस्तार ठाड़ो पारे ब बलि सलाई को काटी मुख नजिक इसको मुख नज नजिक लैजा कि भो गैस हल्का बढ़ो रप भवाज भी भाई बहन रामस सुन्न भाला गैस चाहे पप भवाज नि गैस हाइड्रोजन नहीं मत हो अरु गैस ने इसी आवाज नि बल्दन तेलिए पप आवाज आने बितीक यह हाइड्रोजन गैस नहीं हो भाई कुछ हमें प्रूफ गये हाई त इसी भाई बहन प्रयोगशाला में कसरी हाइड्रोजन गैस बंद रहे रामस बुझ्न भाला रही कसरी परीक्षण करने भाई कुछ भी बुझ् भाला रही बहनी प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस ब बना खेल हमें के के कुछ में ध्यान दून पर्ने रहे तो एकचोटी फेरी हम हे हाई तब भाई पैला तो हमी 
उपक सबै उपकरणलाई सफासँग धोएको हुनु पर्दो रहेछ हैन त्यसमा के फोर अथवा अशुद्धि भए भने त्यसले रासायनिक प्रतिक्रियालाई असर गर्दछ त्यस्तै गरेर अशुद्ध जस्ताकै प्रयोग गर्नु पर्छ प्योर जिंकको चाहिँ यहाँ प्रयोग हुँदैन अनि त्यसपछि आएर उपकरणहरु जडान गर्दाखेरि हावा नछिर्ने हुनु पर्छ एयर टाइट हुनु पर्छ हामीले थिसल फनेललाई कर्कमा राखेर ओल्ड बोतलमा छिरायौ हैन किन भन्दाखेरि हावा नछिरोस भनेर त्यस्तै गरेर डेलिभरी ट्युब लाई पनि के गर्यो त कर्कको माध्यमबाट छिर्यो छिरायौ र कर्क चाहिँ के हुनु पर्छ टाइट हुनु पर्छ जस्तै गर्दा हावा भित्र छिर्दैन र त्यस्तै गरेर फिक्का अम्लको प्रयोग गर्नु पर्छ किनभने गाढा अम्लले हाइड्रोजन ग्यास दिदैन हैन त्यस्तै गरेर थिसल फनेलको नली अम्लमा डुबेको हुनु पर्छ र डेलिभरी ट्युबको चाहिँ डुब्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरुलाई यो किन त भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि चित्रमा हामी हेरौ है त हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु थिसल फनेलको नली एसिडमा यसरी डुबेको हुनु पर्छ हामीले प्रयोगशालामा गर्दा पनि यस्तै गरेको थियौ र डेलिभरी ट्युबको नली चाहिँ यसरी डुबेको थिएन हैन डुब्नु हुँदैन यसमा एसिडमा किन भन्दाखेरि यदि थिसल फनेलको नली चाहिँ यहाँ नि र एसिडमा डुबेको छैन यसरी नै माथि छ भने चाहिँ बनेको हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ थिसल फनेलबाट पनि बाहिर निस्किन्छ हैन हामीले जति मात्रामा हाइड्रोजन ग्यास ग्यास जारमा कलेक्सन गर्न सकिन्थ्यो त्यो चाहिँ सक्दैन यदि इसको नॉलेज जाए डुबे ना डुबे को केस में आए ना रफ एरी डेलीवरी ट्यूब को जाए डुबना होता है ना बने ऐसा इस तरीके में मैथी तेरा पढ़ना पड़ सा बने ऐसा हूँ कि ना बना के लिए मैथी कि ना पढ़ना पड़े तो ये री डुबे बने तो आइटोजन गैस तो यहाँ बाद जाना सक देना ना गैस चार में जमा होना सक देना ते सहीले एसिडमा डुबाउनु पर्छ भने डेलिभरी ट्युबको नलीलाई कहिले पनि एसिडमा डुबाउनु हुँदैन जुन कुरा हामीले प्रयोगशालामा पनि हेर्यौ त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अर्को के याद गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो ग्यास जार चाहिँ पानीले तम्म भरेर भरेको हुनु पर्छ ग्यास जारलाई हामीले प्रयोगशालामा कसरी राख्यौ त भन्दाखेरि तन्न पानीले भरेर राख्यौ र त्यसलाई ग्लासको प्लेटले छोपेर पानीको भाँडोको भित्र लगेर बा चाहिँ त्यसलाई निकाल्यौ प्लेट निकालेर हामीले चाहिँ वी ह्याभ सेल्फ माथि राखेको थियौ त्यो किन त भन्दाखेरि त्यसमा अलिकति पनि ग्याप भयो भने त्यो हावाको फोकाहरु हुन्छ र हाइड्रोजन र हावा चाहिँ मिसिन सक्छ त्यहाँ हैन प्योर हाइड्रोजन शुद्ध हाइड्रोजन हामीले कलेक्सन गर्न सक्दैनौ एस्ता सावधानीहरु अपनाएर हामीले भक्खरै प्रयोगशालामा हाइड्रोजन ग्यास बनायौ भाइ बहिनीहरु आजको कक्षामा हामीले चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासको बारेमा इसको डिस्कवरी कसरी भयो भनेर पनि पढ्यौ र साथै यसलाई प्रयोगशालामा बनाउन बनाउँदाखेरि के के विधि अपनाउँछौ के के सामग्री चाहिन्छ के के रसायन चाहिन्छ भनेर पनि सिक्यौ त्यति मात्र नभएर हामीले प्रयोगशालामा हाइड्रोजन ग्यास बनाउँदाखेरि के के सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौ भाइ बहिनीहरुले आजको कक्षामा परेको कुरा बुझ्नु भयो भन्ने आशा गर्दै अर्को कक्षा सम्मको लागि बिदा माग्छु धन्यवाद